తాతగారు ఆర్మిలి వెంకటతం గారు అంటే పెనుమర్తి గారి దగ్గర ఉండే పెద్ద మునుసాబ్ గారి దగ్గర ఉండేవారు ఒక స్నేహితుడిగా తర్వాత ఆయన్ని విభేదించి బయటకు వచ్చి మళ్ళీ సర్పంచ్ చేయారు అదంత ఉంది అయితే ఆ కుటుంబంతో ఇప్పటికీ కూడా మీకు విభేదాలు ఉన్నాయి వేల్పూర్లో అంటే పెనుమర్తి వెంకటరామన్న గారి యొక్క మనవరాలైనా పెనుమర్తి సునంద గారితో ఇప్పటికీ మీకు విభేదాలు ఉన్నాయి అప్పుడప్పుడు దాడులు చేసుకుండే వరకు వస్తుంటాయి పోలీస్ పికెట్లు పెడుతుంటారు గ్రామం అంతా కూడా యుద్ధ వాతావరణం నెలకొని ఉంటుంది అంటుంటారు ఏంటి అసలు మీకు అంత పెద్ద ఒకప్పుడు కలిసిమెలిసి ఉన్న ఈ రెండు కుటుంబాలు ఈరోజు ఎందుకు ఇంత బద్ధ శత్రువులుగా మారిపోయారంటారు మాకు వ్యక్తిగతంగా మేము ఎప్పుడు కూడా శత్రువులం కాదండి సునంద గారు నేను ఇప్పుడు కలిసిన ఆవిడ నేను అక్కని పిలుస్తాను ఆవిడ కూడా నన్ను ఒక బ్రదర్గా చూస్తారు ఎప్పుడు కూడా రాజకీయంగా మేము ఎప్పుడు కూడా వేరు వేరు పార్టీల్లో ప్రయాణించుకుని తప్పితే వ్యక్తిగతంగా మాకు వారికి ఎటువంటి విభేదాలు కానీ లేకపోతే వ్యాపార విరో విరోధాలు కానీ అటువంటిది ఏమీ లేదు ఇప్పుడు మేము అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా అటువంటి ప్రోత్సహించలేదు ఇప్పుడు వాళ్ళు అధికారంలో ఉన్న ఒక క్రమశిక్షణతో ఉండటం గ్రామంలో అటువంటిది వాతావరణం మీకు రాంగ్ ఏదైనా చిన్న చిన్న ఇన్సిడెంట్లు పండగలప్పుడు అది చాలాసార్లు వేల్పూర్లో పోలీస్ పికెట్లు పెట్టారు రోజుల తరబడి నాలుగైదు రోజుల తరబడి పోలీస్ పికెట్లు పెట్టారు అంటారు అంటే కొంత ఇప్పుడు పూర్వం ఇప్పుడు ఒక ఎలక్షన్ అప్పుడు నాకు గుర్తుండి నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చినప్పుడు నాకు గోవా తెలిసినప్పుడు నుంచి కానీ ఎప్పుడో ఎయిటీ ఎయిట్లో తాతగారు అప్పుడు సర్పంచ్ ఎయిటీ ఫైవ్లోనే ఎప్పుడో ఒకసారి పెట్టారు అప్పటి నుంచి ఎప్పుడు కూడా పికెట్లు అనేది ఎప్పుడు కూడా లేదండి అది రాజకీయంగా అదే రాజకీయ గారితో మీకు నిజంగా కూడా విభేదాలు లేకోకుండా అరమరికలు లేకోకుండా ఫ్రీగా ఉంటున్నారు లేదంటే కడుపులో కత్తులు పెట్టుకొని పైకి చిరునవ్వుతో మాట్లాడుతున్నారా అటువంటిది ఎప్పుడూ లేదండి మేము రాజకీయంగా విరోధం తప్పితే మాకు వ్యక్తిగతంగా ఆమె మీద కక్షలు లేవు లేకపోతే ఆవిడికి మా మీద ఎప్పుడు కక్షలు లేవు ఎప్పుడు కూడా అటువంటి ప్రోత్సహించలేదు ఎవరిని కూడా నేను అధికారంలో ఉన్న ఐదు సంవత్సరాల్లో కూడా సునంద గారిని ప్రత్యేకంగా ఇబ్బంది పెట్టేటటువంటి పరిస్థితులు ఎప్పుడు కూడా ప్రోత్సహించలేదు ఆవిడికి కూడా ఎప్పుడైనా రాజకీయంగా వెళ్ళాం ఏదైనా జరిగితే ఒక అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ మేము విమర్శించిన ఆవిడ విమర్శించిన రాజకీయ వ్యక్తిగతంగా ఎప్పుడు కూడా కత్తులు పెట్టుకుని కోసుకుని లేదా నరుక్కుని అంత కక్షలు అయితే లేవండి అటువంటి దాన్ని మేము ప్రోత్సహించం వాళ్ళు ప్రోత్సహించాలని నేను భావిస్తున్నాను ఓకే ఇక్కడ పీజీ పూర్తి చేసిన మీరు మిత్రుల ద్వారా కావచ్చు ఏ రకంగా సింగపూర్ వెళ్ళిపోయారు అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఒక ఉన్నత స్థాయిలో ఇద్దరు ఒక ఉన్నత ఉద్యోగం అంటే మీరు మీ వైఫ్ ఇద్దరు కూడా ఒక పర్మనెంట్ పర్మనెంట్ రెసిడెన్స్ అనమాట అక్కడ పొందారు పర్మనెంట్ రెసిడెన్స్ పొంది ఒక ఉన్నత ఉద్యోగస్తులుగా అక్కడ ఉండిపోయారు తెలుగు సమాజం అధ్యక్షులు కూడా పనిచేశారు అంటే అంతటి హోదాకు వెళ్ళిన మీరు అక్కడ పర్మనెంట్ రెసిడెన్స్ అంటే పిఆర్ పొందిన మీరు ఎందుకు ఏపీ రాజకీయాల వైపు తొంగి చూశారు ఇక్కడికి వచ్చి ఎమ్మెల్యే కావాలని ఒక తలంపు ఎందుకు వచ్చిందంటారు మీకు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఒక ప్యాషన్ ఉండేది రాజకీయాల్లోకి రావాలని ఓకే ఆ ఇచ్చింగ్ ఉంది ఓకే దానివల్ల రావడం జరిగింది అది సింపుల్ అయింది యాక్చువల్గా నేను అక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఉదయం నేను ఫైవ్ థర్టీకి లేసి సిక్స్కి ఇక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ పేపర్స్ అన్నీ కూడా మా కాన్స్టిట్యున్సీలో ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఉన్నా లేకపోయినా ప్రతిరోజు ఆన్లైన్లో చదివేసి ఇక్కడ ఫోన్ చేసి మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో డిస్కస్ చేయడం కానీ ఈ విధంగా నాకు కొంచెం రాజకీయాల పట్ల ఆసక్తి ఎప్పుడూ ఉండేది సో అందులో భాగంగా రావాలి అనే ఒక ఒకటి చేయాలి అంటే ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఒక సర్వీస్ చేయాలనేది ఎప్పుడు కూడా తలంపు ఇప్పుడు సింగపూర్ తెలుగు సమాజం ప్రెసిడెంట్గా కూడా ఒక సర్వీస్ ఓరియెంటెడ్గానే వెళ్ళాం ఎప్పుడు కూడా పొలిటికల్గా వెళ్ళా అదేవిధంగా ఒక ప్లాట్ఫామ్ మనకి ఉండాలి సర్వీస్ చేయడానికి ఇంకా దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి ఏదైతే ఎప్పుడు కూడా మా గ్రాండ్ ఫాదర్ ఏదైతే ఆయన సర్వీస్ చేశారో దాన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని తప్పితే వేరే ఆలోచన కాదు సో ఆ విధంగా ఏంటంటే రాజకీయాల్లోకి రావాలని ఎప్పుడు కూడా ఒక ప్యాషన్ ఉండేది అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి అప్పుడు దాన్ని వినియోగించుకోవాలని రావడం జరిగింది అంటే మీ అన్న ఆర్మీలు రాము గారికి కూడా మొదటి నుంచి ఒక ప్యాషన్ ఉంది ఎమ్మెల్యే కావాలి రాజకీయాల్లో ఉండాలని కానీ ఆయన సుదీర్ఘ కాలం పాటు ఆ టికెట్ కోసం ప్రయత్నించిన ఆయనకు దక్కని అవకాశం మీకు దక్కడానికి గల కారణం ఏమంటారు అంటే సుదీర్ఘ కాలం పాటు ఆయన ప్రయత్నించలేదండి ఒకే అటెంప్టే చేశారు ఆయన తర్వాత పిఆర్పీలోకి రాకపోయేటప్పటికి ఆయన రాజకీయాల్లో నుంచి విరమించుకున్నారు ఎప్పుడు కూడా రాజకీయాల పట్ల ఇంకా ఆసక్తి చూపలేదు తర్వాత నాకు రావడానికి కూడా కారణం అదే మా బ్రదర్ కూడా అదే ఆలోచించారు నేనైతే ఎక్కువగా తిరగలేని నాకున్న ప్యాషన్ కానీ నాకున్న ఇంట్రెస్ట్ కానీ అంటే ఆయన రెండు వేల తొమ్మిదిలో ప్రయత్నించారు రెండు వేల పద్నాలుగు వచ్చేటప్పటికి ఆయన కూడా ఇంట్రెస్ట్ లేక
ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ నేను మీ జక్కంపూడి రాజా ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్స్ ఐ ఎమ్ రేవతి చౌదరి ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఐ ఎమ్ వాసరెడ్ పద్మ చైర్ పర్సన్ ఆఫ్ స్టేట్ ఉమెన్ కమిషన్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్